யோ காய்ஸ் என் பேர் ஸ்ரீ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க தீவா டெக் தமிழ் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போறோம் நம்ம ஸ்மார்ட் போனை எப்படி பூஸ்ட் பண்ணுறது அதாவது ஸ்மார்ட் ஃபோன் ப்ராசஸிங் வைஸ் எப்படி ஃபாஸ்ட் ஆக்குறதுன்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஃபோன் என்ன தான் ஸ்மார்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்த ஸ்னாப் ட்ராகன் ப்ராசஸராக இருந்தால் கூட சரி எயிட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ராசஸர் கிரி நைன் எயிட்டி அப்புறம் ஆப்பிளோட எயிட் டுவெல் பயோனிக் என்ன தான் ப்ராசஸர் வைஸ் ரொம்ப டாப் எண்டில் இருந்தாலும் ப்ராசிங் வைஸ் சம்டைம்ஸ் ஸ்லோ ஆகும் சம்டைம்ஸ் லேக் ஆகும் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் இருந்தெல்லாம் எப்படி தவிர்க்கிறது அதெல்லாம் தவிர்த்து எப்படி நம்ம ஃபோனை ஃபாஸ்ட் ஆக்குறதுன்றதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈவா டெக் தமிழ் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காம கீழே கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே நோட்டிபிகேஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் போடுற எல்லா வீடியோஸ்க்கும் உடனுக்குடனே அப்படி சொல்லணும் வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட இந்த வாய்ஸ்க்கு ரொம்பவே சாரி ஏன்னா வாய்ஸ் ரொம்பவே கிராப்பியா இருக்குன்னு எனக்கே தெரியுது கொஞ்சம் வாய்ஸ் அதாவது ஃபீவர் ஐயா இருக்கனால கொஞ்சம் வாய்ஸ் கரெக்டா பேச முடியல ஓகே முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம போன் எப்படி ஃபாஸ்ட் ஆக்குறது பேசிக்கா ப்ராசிங் வைஸ் ஃபாஸ்ட் ஆக்குறத பத்தி பாக்கலாம் நார்மலாவே நம்ம போன் ப்ராசிங் வைஸ் ஃபாஸ்ட் ஆக்கணும்னா இல்ல ரேம் எல்லாம் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் நம்ம போன் எப்பவுமே ஃபாஸ்டா இருக்கணும் லேக் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஃபர்ஸ்ட் ரேம் கிளியர் பண்ணணும் இதுல ஒரு அஞ்சு வழி இருக்கு அந்த அஞ்சு வழியா தான் முதல்ல பார்க்க போறோம் இதுல ஒரு சில இது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஒரு சில இது உங்களுக்கு தெரியாம இருக்கலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் வே என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் உங்க போன்ல இருக்க பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் அப்புறம் கேச்சி அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணும் நார்மலாவே பேக்ரவுண்ட் ரேம் அதாவது பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகிற ஆப்ஸ் கிளியர் பண்றது ரொம்பவே ஈஸி தான் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் டேரக்டா ஹோம் ஸ்கிரீன் அழுத்தி இல்ல பேக்ரவுண்ட் ஆப்ஸ் செக் பண்ணாலே போதும் ரன் ஆயிட்டு இருக்கத ஈஸியா எக்ஸ்பர்ட் ஆனோ இல்ல கிளியர் அளவு கொடுத்து கிளியர் பண்றோம் இப்ப என்னோட ஸ்மார்ட் போன்ல என் கேஸ்ல எப்படி இருக்குன்னா நான் ஆண்ட்ராய்ட் நைன் ஃபைவ்ல யூஸ் பண்றேன் எனக்கு இங்க கிளியர்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதாவது கிளியர் ஆல்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நான் பேக்ரவுண்ட்ல ரன் ஆகிற எல்லா ஆப்ஸுமே நான் ஈஸியா கிளியர் பண்ண முடியும் இதை தாண்டி கேஷ் கிளியர் பண்ணணும் ஒரு சிலருக்கு இந்த கேஷ் கிளியர் பண்றதை பத்தி கூட தெரியும் ஓகே அவங்க விட்டுருங்க இப்ப கேஷ் எப்படி கிளியர் பண்றது பார்க்கலாம் நார்மலா கேஷ் மெமரின்றது என்னன்னா இப்ப நம்ம யூடியூப்ல நார்மலா டெய்லி டெய்லி பாக்குற வீடியோஸ் அது எல்லாமே சேவ் ஆகிதான் பிளே ஆகும் ஒன்ஸ் நீங்க பஃபர் ஆகுதுன்னு சொல்றீங்க பாத்தீங்களா அது எல்லாமே ஆல்ரெடி நமக்கு சேவ் ஆகும் அதாவது நம்ம ஒன்ஸ் வீடியோ ஓபன் பண்ண உடனே அது பஃபர் ஆகுற டைம்ல சேவ் ஆகும் பேக்ரவுண்ட்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேவ் ஆகிதான் நமக்கு வியூ ஆகும் அந்த சேவ் ஆகுற டேட்டா எல்லாமே கேஷ்ல தான் போயிருக்கும் அந்த கேஷ் டேட்டாவை தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டெலிட் பண்ணணும் அது டெலிட் பண்றதுக்கு நார்மலா நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா எம்ஐயோட ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா எம்ஐ ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல கேஷ் கிளியர் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அது மட்டும் இல்ல நிறைய ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர்ல கேஷ் கிளியர் பண்றதுக்கு நிறையவே வழி இருக்கு இருந்தாலும் நான் பர்சனலா சஜஸ்ட் பண்றது எம்ஐ ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் தான் பிளே ஸ்டோர்ல போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட் எம்ஐ ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அது கீழே பாத்தீங்கன்னா கேஷ் கிளியர் இல்லைன்னா இந்த பிரஷ் மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காட்டும் அதாவது தொடப்ப மாதிரி ஒரு சிம்பிள் காட்டும் அதை கிளிக் பண்ணி டெலிட் பண்ணுங்க அதை கிளிக் பண்ண உடனே உங்க போன்ல இருக்க ஜங் ஃபைல்ஸ் கேஷ் ஃபைல்ஸ் எல்லாமே காட்டிடும் எவ்வளவு ஜங் ஃபைல்ஸ் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணுங்க ஸோ இது பண்றது மூலமா உங்க போனை ஃபாஸ்ட் ஆக்க முடியும் இது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வழி வேணும்னா கூகுள் ஃபைல்ஸ்னே ஒரு ஆப் இருக்கு இப்ப கூகுளே அஃபீஷியலா அவங்களோட ஃபைல்ஸ் ஆப் ரெக்கமெண்ட் பண்றாங்க அந்த ஆப் வழியா உங்க வாட்ஸ்அப்ல இருக்க ஒரு வேஸ்டான இமேஜஸ் அப்புறம் டெவலப் ஆயிருக்க இமேஜஸ் ஒரு சில இமேஜஸ் எல்லாம் ரெண்டா எடுத்திருப்பீங்க அந்த மாதிரியான இமேஜஸ் எல்லாம் இந்த ஆப் மூலமா டெலிட் பண்ண முடியும் இந்த ஒரு வீடியோ எம்ஐ ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோரோ இல்ல கூகுள் ஃபைல்ஸையும் ப்ரொமோட் பண்ற வீடியோல நார்மலா இந்த ஆப் இந்த ரெண்டு ஆப்மே நான் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால தான் உங்களுக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் நம்ம போனை ஃபாஸ்டா வச்சுக்க ரெண்டாவது வழி என்னன்னா நம்ம போனோட ஸ்டோரேஜ் எப்பவுமே அவைலபிளா இருக்கணும் அதாவது அறுபத்தி நாலு ஜிபி அறுபத்தி நாலு ஜிபிமே அவைலபிளா இருக்கணும்னு சொல்ல மினிமம் ஒரு எயிட் ஜிபி ல இருந்து டென் ஜிபி வரைக்கும் எப்பவுமே ஃப்ரீயா இருக்கணும் அந்த ஃப்ரீயா இருக்கிற ஜிபி இருக்கிறதுனால தான் கேஷ் ஃபைல்ஸோ இல்ல வேற ஏதாவது ஜங் ஃபைல்ஸோ வந்தா கூட ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த மெமரியில போய் சேவ் ஆகும் நம்ம முழுக்க முழுக்க சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஜிபில கம்ப்ளீட்டா ஃபுல் ஆகணும்னா அதுல டேட்டா சேவ் ஆகு
டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் எனேபிள் பண்ணி டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஃபுல்லா உள்ள போய் பாத்தீங்கன்னா அனிமேஷன் இருக்கும் அந்த அனிமேஷன்ல ஒரு நாலு அனிமேஷன்ஸ் இருக்கும் அது எல்லாமே ஒன் எக்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்பீட்ல இருக்கும் அதை நீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ்ல மாத்துங்க அதை டென் எக்ஸ்ல ஆக்கினா என்ன ஆகும்ன்றத நீங்களே பாருங்க அப்படி உங்களுக்கு தெரியலனா நீங்களே கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் எக்ஸ்ல வச்சுக்கிட்டா நல்லது ஓரளவு நமக்கு போன் ஃபாஸ்டா பாக்குறத கொஞ்சம் ஃபீல் பண்ணுவீங்க நம்ம போனை ஃபாஸ்ட் பண்றதுக்கான நாலாவது வழி என்ன அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா போனோட அப்டேஷன் நார்மலாவே போனோட அப்டேட் எப்பவுமே வரும் மந்த் ஒரு சிலருக்கு மந்த்லி வரும் இல்லைன்னா மந்த்லி ட்வைஸ் வரும் ஒரு சிலருக்கு டூ மந்த்ஸ் ட்வைஸ் வரும் அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இப்ப நீங்க ரீசெண்டா ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஃபுல்ல போன் வாங்கியிருந்தீங்கன்னா நீங்க தாராளமா உங்க போனை அப்டேட் பண்ணலாம் இப்போ நான் குறிப்பிடத்தக்கதா யாருக்கு சொல்றேன்னா நீங்க மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அதாவது ரொம்பவே ஓல்டான போன் வச்சிருந்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளா சாம்சங்கோட எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அப்புறம் ரெட்மி நோட் போர் ஜி இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் மூணு வருஷத்துக்கும் ஓல்டான டிவைசஸ் இந்த டிவைசஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு இதுக்கப்புறம் அப்டேட் வரதுக்கு சான்சஸ் இல்ல அப்படியா அப்டேட் வந்துச்சுன்னா அந்த அப்டேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நார்மலா யூடியூப்லயே அந்த அப்டேட் எப்படி இருக்குன்னு ஒரு வீடியோ பாருங்க அந்த அப்டேட் நல்லா இருக்கா பாஸ்டா இருக்குன்னு போட்டுருந்தாங்கன்னா தாராளமா அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படி அந்த அப்டேட் ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு அப்டேட் பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நிறைய யூடியூபர்ஸ் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி டைம்ல எல்லாம் போனா அப்டேட் பண்ணாதுங்க ஸோ மூணு வருஷத்துக்கு உள்ள வாங்கியிருக்க போனா இருந்தா தாராளமா அப்டேட் பண்ணுங்க அதுக்கும் கொஞ்சம் ஓல்டான போனா இருந்தா அப்டேட் பண்றதுக்கு முன்னாடி செக் பண்ணிட்டு அப்டேட் பண்ணுங்க இது நமக்கு இப்ப ரீசெண்டா வந்த விஷயம் இல்ல இதுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இதுக்கு முன்னாடியே ஆப்பிள் சாம்சங் இந்த ரெண்டு பிராண்டுமே அவங்க போனை ஸ்லோ பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது ஓல்டு டிவைசஸ் எல்லாம் ஸ்லோ பண்ணியிருந்தாங்க அது எதுக்காங்கன்னா அவங்களோட ஒரு பிசினஸ் நோக்கத்துக்காக ஸ்லோ பண்ணியிருந்தாங்க அதுவும் அப்டேட் மூலமா அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணி அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க நம்ம போனை பாஸ் பண்றதுக்கு அஞ்சாவது வழி என்னன்னா நம்ம போனை ரீசெட் பண்றது ரீசெட் பண்றதெல்லாம் ஒரு வழியான்னு கேட்பீங்க கண்டிப்பா ரீசெட் பண்றது ஒரு வழி தான் சொல்றாங்க நீங்க உங்க டிவைஸ ஒரு ரெண்டு வருஷம் இல்ல மூணு வருஷம் ரீசெட்டே பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் வாங்கின புதுசுல எப்படி வச்சிருந்தீங்களோ அப்படியே வச்சிருந்து அப்டேட் எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டு ரெகுலரா கேச் எல்லாமே கிளியர் பண்ணா கூட உங்க போன் லேக் ஆகுறதுக்கு நிறையவே சான்சஸ் இருக்கு ஏன்னா ரீசெட்ன்றது அப்பப்ப நம்ம போன்ல இருக்கிற டேட்டாவை கிளியர் பண்றது மட்டும் இல்லாம போன் பேக்ரவுண்ட்ல ஏதாவது ஜங்க் ஃபைல்ஸ் இல்ல கேஷ் ஃபைல்ஸ் நம்மளுக்கு மறைஞ்சிட்டு இருக்க ஃபைல்ஸ் கூட டெலிட் பண்றதுக்காக தான் ரீசெட்ன்ற ஒரு ஆப்ஷன் எடுத்து வந்திருக்காங்க ஸோ ரீசெட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பேக்அப் பண்ணிட்டு எப்பவுமே ரீசெட் பண்ணுங்க வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டியாவது உங்க போனை ரீசெட் பண்ணுங்க அப்பதான் நம்மளால நம்ம போனை எப்பவுமே பர்ஃபெக்டா பாஸ்டா வச்சிருக்க முடியும் தீபாவளிக்கு பொங்கலுக்கெல்லாம் நம்ம வீட்டை கிளீன் பண்றது இல்லையா அது மாதிரி தான் வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி நம்ம போனை ரீசெட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கோங்க அப்படி வச்சிருந்தாலே போதும் கண்டிப்பா நம்ம போன் பாஸ்டா இருக்கும் அப்புறம் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம போன்ல தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் கிளியர் பண்றதுக்கு அதாவது கேஷ் கிளியர் பண்றதுக்கு ஜங்க் ஃபைல்ஸ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கு ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் கிளியர் பண்றதுக்கு நிறைய பேர் ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு சில தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் யூஸ் பண்ணுவீங்க அது என்னன்னா கிளீனர் சிசி அப்புறம் எகப்பட்ட ஆப்ஸ் இருக்கு அந்த மாதிரியான ஆப்ஸ் எல்லாம் ஒர்க் ஆகுமான்னு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா வேணாம்னு தான் சொல்லுவேன் எப்பவுமே எந்த ஒரு யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரியான ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க அது போன் பிராண்டே இருந்தாலும் இந்த மாதிரி தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் ரெஃபர் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு ஒரு போன் பிராண்டுமே அவங்களோட போனுக்குள்ள ஏதோ ஒரு வகையில கேஷ் கிளியர் பண்றதுக்கோ ஜங்க் ஃபைல்ஸ் கிரியேட் பண்றதுக்கோ ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எப்பவுமே அதை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா கூகுள் ஆஃபீஸ்லாம் கொடுத்த ஃபைல்ஸ் கோ இருக்கு அப்புறம் எம்ஐ ஃபைல் எம்ஐ ஃபைல் எக்ஸ்ப்ளோர் இருக்கு இது நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றது ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி மட்டுமே கேஷ் எல்லாம் கிளியர் பண்ணுங்க நம்ம போனை பாசன் பண்றதுக்கு இது அஞ்சு மட்டும் தான் ஒரே வழியா கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா இல்லை இதை தவிர்த்து நிறைய வழி இருக்கு ஆனா இது அஞ்சு தான் ரொம்பவே பேசிக்கான வழி இதை நம்ம கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் நம்ம போனை எப்பவுமே நம்மளால பாஸ்டா வச்சிருக்க முடியும் ஸோ அவ்வளவுதான் இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க நீங்க இப்பதான் இந்த சேனலுக்கு புதுசா வரீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார் வா